என் பேர் மகேஷ் மாய சதுரத்தை பற்றி நான் இப்போ ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் மாய சதுரம்னா என்ன மாய சதுரங்கிறது நம்மளுடைய இந்திய பாரம்பரியத்தில் நிறைய நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்சுருக்காங்க மைஜி ஸ்கொயருங்கிறது எப்படி கூட்டினாலும் ஒரே டோட்டல் வரணும் சப்போஸ் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு மூணுக்கு மூணு மாய சதுரம்னாக்கா நம்ம ஒன்றுலேருந்து ஒம்பது நம்பர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு நம்பர் ஒரு துறைக்கு மேலே உபயோகப்படுத்த போகிறதில்லை எப்படி கூட்டினாலும் வரிசை அல்லது காலம் அல்லது டயக்னால்ஸ் எப்படி கூட்டினாலும் பார்த்திங்கனாக்கா அது ஒரே டோட்டலில் கொடுக்கணும் இதுதான் மாய சதுரம் ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு போர்டில் பார்க்கலாம் ஓகே இது வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு மூணுக்கு மூணு மாய சதுரம் நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் போது த்ரீ பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதை இதை வந்துட்டு எப்படி கூட்டினாலும் ஒரே டோட்டல் தான் வரும் வருதா பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் இது என்னப்பா சொல்லு ஏ ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ நைன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஃபிஃப்டீன் வருதா இங்கே எவ்வளோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ எயிட் ப்ளஸ் செவன் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் எவ்வளோ தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் வருதா அப்போ இந்த மாதிரி காலம்ஸ் பார்த்துருவோம் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோ லெவன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் இப்போ ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் பார்த்துட்டோம் டைனல்ஸ் பார்ப்போம் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் இந்த சைடு பார்ப்போம் ப்ளஸ் ஃபைவ் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் பார்த்தீங்களா இப்போ எங்கேயாவது ரிப்பீட் ஆகுதா இந்த நம்பர் இல்லை இல்லை இதுதான் மாய சதுரத்துடைய பேசிக் பிரின்சிபல் சரிதானுங்களா இப்போ அடுத்தது நம்ம ஃபோர் பை ஃபோர் பார்ப்போம் இதை வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் மேஜிக் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதை ஓகேவா இதில் வந்துட்டு இதில் நம்ம எவ்வளோ நம்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் நம்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா எப்படி கூட்டினாலும் என்ன டோட்டல் வருதுன்றது நீங்களே சொல்லுங்க நைன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் ட்வெண்ட்டி Nine plus ten? Nineteen. 5 plus 11, 16, 16 plus 8, 24, 24, 24 plus 10, 34, 4 plus 14, 18, 18 plus 1, 19, 19 plus 15, 24, 4 plus 14, 18, 18 plus 1, 19, 19 plus 15, 24, 28, 28 plus 6, 34, 4 plus 11, 15, 15 plus 13, 28, 28 plus 6, 34, the diagonals are 9 plus 2, 11, 11. 11 plus 8 எல்லா சைடும் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் கூட்டு தகவல் வருதா இப்போ இதுதான் மாய சதுரம் எப்படி கூட்டினாலும் ஒரு டோட்டல் வரணும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் மூணுக்கு மூணு மாய சதுரம் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் கூட்டு தொகை என்ன வருது பதினஞ்சு வருது நாலுக்கு நாலு மாய சதுரத்தில் கூட்டு தொகை என்ன வருது இதுக்கு பேர் மாய எண்ணுன்னு பேர் அல்லது மாய தொகைன்னு பேர் இருக்கு அல்லது நம்ம இதை இங்கிலீஷில் சொல்ல போனால் மேஜிக் சம் அப்படின்போம் த்ரீ பை த்ரீக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டின்றது மேஜிக் சம் ஃபோர் பை ஃபோருக்கு தேர்ட்டி ஃபோருங்கிறது மேஜிக் சம் ஓகேவா இப்போது இந்த மே இந்த மேஜிக் சம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நான் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு என் இன்டு என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ 
சரிங்களா எண்ணுங்கிறது ஆர்டர் எண்ணுங்கிறது ஆர்டர் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் த்ரீ பை த்ரீங்கிறது என்னது த்ரீ ஆர்டர் எடுத்துக்கிறோம் த்ரீங்கிறது தான் இங்கே எண் த்ரீ இன்டு த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ என்ன வரும் இங்கே நைன் த்ரீ த்ரீ இன்டு நைன் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு டென் டிவைட் பை டூ தேர்ட்டி டிவைட் பை டூ You are right. புரியுதுங்களா இப்போ அதே போல ஃபோர் பை ஃபோருக்கு என்ன மேஜிக் சம் வரும்ன்றதை பார்ப்போமா ஃபோர் பை ஃபோருக்கு என்ன வரும் என்னங்கிறது என்னது இங்கே ஃபோர் யூ ஆர் ரைட் ஃபோர் இன்டூ யூ ஆர் ரைட் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ தட் சீக்வல் டூ ஃபோர் இன்டூ புரிஞ்சுங்களா இதே போல ஃபைவ் பை ஃபைவ் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம மேஜிக் சம் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்தியாவில் சீனிவாச ராமானுஜன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிரேட்டஸ்ட் இந்தியன் மேத்தமெட்டிஷியன் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ஃபார்முலாஸ்க்கு மேலே அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவருடைய ஆரம்பகால ஒர்க்கு ஃபுல்லாக மேஜிக் ஸ்கொயரில் தான் இருந்திருக்குது அப்புறம் பாலபுஸ்தில் படிச்சுருக்கீங்க ஆயிலர்னு ஒருத்தர் அவர் வந்துட்டு கண் வந்துட்டு போயிடுச்சு அவருக்கு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் கண் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயம் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவர் வந்துட்டு மேஜிக் ஸ்கொயரில் நிறைய பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அவர் மேஜிக் ஸ்கொயரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் மேஜிக் ஸ்கொயரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இந்த ஃபோர் பை ஃபோர் பார்த்தேன் இல்லைங்களா இதை வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் எத்தனை மேஜிக் ஸ்கொயர் இருக்குது ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் மேஜிக் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்டர் ஒன் ஒன்னில் ஒரே ஒரு மேஜிக் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது இதுக்கு பேர் அவ்வளோதான் காட் மேஜிக் ஸ்கொயர்னு பேர் இதுக்கு அதுக்கு வந்துட்டு ஒன்றுன்ற ஒரே நம்பர் தான் அதில் இருக்கும் வேறு எதுவும் இருக்காது இப்போது ஆர்டர் டூவில் ஜீரோ மேஜிக் ஸ்கொயரே கிடையாது அதில் சொல்லுங்களா ஆர்டர் த்ரீயில் ஒன்று இருக்குது நான் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேஜிக் ஸ்கொயர் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ஸ்கொயர் வந்துட்டு ஆர்டர் த்ரீ ஸ்கொயர் அது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அதை வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் லோ ஷூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சாதாரணங்களா ஸோ மேஜிக் ஸ்கொயரில் ஒரே ஒரு பிரின்சிபல் உண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல த்ரீ பை த்ரீ பார்த்தீங்களா இதுதான் த்ரீ பை த்ரீ மேஜிக் ஸ்கொயர் லோ ஷூ ஸ்கொயர்னு நம்ம சொல்கிறாங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏங்க இந்த ஒன்று வந்துட்டு இங்கேருந்து ஏன் ஆரம்பிக்கூடாது ஆரம்பித்தா வேறு மேஜிக் ஸ்கொயர் தானே இந்த ஒன்று ஏன் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஸோ அதுவும் வேறு ஸ்கொயர் தானே நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் வேர்ல்டு வைடாக ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா மேஜிக் ஸ்கொயரை எப்படி திருப்பினாலும் அது வந்துட்டு ஒரே மேஜிக் ஸ்கொயர் தான் கன்சிடர் பண்ணப்படும் ஸோ அதனால் அதனால் வந்துட்டு இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணாலுமே கூட அதை டிஃப்ரெண்ட் மேஜிக் ஸ்கொயராக எடுத்துக்க மாட்டாங்க அது ஒரே மேஜிக் ஸ்கொயர் தான் இந்த கன்வென்ஷன் வந்துட்டு மேஜிக் ஸ்கொயரில் எல்லா மேஜிக் ஸ்கொயருக்கும் பொருந்தும் அதனால் இது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது சாதாரணங்களா இப்போது இந்த ஃபோர் பை ஃபோர் மேஜிக் ஸ்கொயர் பார்த்தோம்ல நம்ம இது ஒரு மேஜிக் ஸ்கொயர் ஆச்சுங்களா இது வந்துட்டு எத்தனை இருக்குதுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஆனால் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா 
எட்நூத்தி எண்பது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இரு டிஃப்ரெண்ட் மை ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது இந்த ஒன்றுலேருந்து பதினாறு நம்பர் வரைக்கும் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எட்நூத்தி எண்பது டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யார் கண்டுபிடிச்சது ஃப்ரெனக்கல் டி பெசின்னு ஒருத்தர் ஃப்ரெஞ்சு மேத்தமெட்டிஷியன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னே கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டார் சொல்லுங்களா அவர் பேர் ஃப்ரெனக்கல் டி பெசின்னு பேர் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டோட ஆரம்ப காலத்தில் ஹெச்இ டியூடினின்னு ஒருத்தர் அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணார் இந்த பன்னெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் பிரித்தார் இதை எட்நூற்றி ஐம்பது மைல் ஸ்கொயர் இருக்கிறத டுவெல் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் பிரித்தார் ஸோ தானுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்்க இந்தியன்ஸ் வந்து நிறைய மைல் ஸ்கொயரில் பண்ணியிருக்காங்க லைக் குவாலியர் ஸ்கொயர்னு கேள்விப்பட்டுக்கலாம் நீங்கள் குவாலியர் கோட்டையில் இப்போயும் அந்த மா மாய் சொத்தவங்க இருக்குது குவாலியர் ஸ்கொயர் நாசிக் ஸ்கொயர்னு ஒன்று இருக்குது தவிர ஜெயினா ஸ்கொயர் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய ஸ்கொயர்ஸ் நிறைய இந்தியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது பழங்காலத்தில் என்ன நினச்சாங்கனாக்கா அதை வந்துட்டு ஒரு அப்படி சார் ஒரு பழங்காலத்தில் இந்த மேஜிக் ஸ்கொயர்லாம் வந்துட்டு ஒரு மந்திரம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நினச்சாங்க அதை அந்த மாதிரி தான் பார்த்தாங்க ஸோ ஐந்துக்கு ஐந்து மாய சதத்தில் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு தெரியாது அஞ்சுக்கு அஞ்சில் எத்தனை இருக்குது தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்குதுன்றாங்க சிக்ஸ் லேக்ஸுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்ட் நம்பர் அது பார்க்கணும் சிக்ஸ் லேக்ஸுக்கு மேலே இருக்குது மோர் தென் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்குது மேஜிக் ஸ்கொயரில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது மேஜிக் ஸ்கொயரை பேசிக்கலாக ஆர்டர் மேஜிக் ஸ்கொயர் ஈவன் ஆர்டர் மேஜிக் ஸ்கொயர்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் சொல்லுங்களா ஆர்டர் மேஜிக் ஸ்கொயர்னா என்னது ஆட் ஆர்டர் மேஜிக் ஸ்கொயர் மேஜிக் ஸ்கொயரை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஆட் ஆர்டர் இன்னொன்று ஈவன் ஆர்டர் மேஜிக் ஸ்கொயர் ஆட் ஆர்டர் மேஜிக் ஸ்கொயர்னா என்னது த்ரீ பை த்ரீ ஃபைவ் பை ஈவன் ஆர்டர் மேஜிக் ஸ்கொயர்னா என்னது டூ இன்டூ டூ ஃபோர் த்ரீ டூ பை ஃபோர் இது அகெயின் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் சிங்கிள் ஈவன் டபுள் ஈவன் பிரிக்கிறோம் சிங்கிள் ஈவன்னா என்னது சிங்கிள் நம்பர் அதாவது நம்பர்ஸ் வைச்சா டிவிசிபிள் பை டூ அதாவது ரெண்டால் வகுப்படு வகுப்பட நம்பர் ஆனால் அந்த நம்பர் வந்து நாலால் வகுப்படாது சார் லைக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரைம் நம்பர் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் டென் பை டென் ஃபோர்டீன் பை ஃபோர்டீன் எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸுங்கிறது நம்பர் வந்துட்டு ரெண்டால் வகுப்படும் நாலால் வகுப்படாது அதனால் இதெல்லாம் வந்துட்டு சிங்கிளி ஈவன் சொல்கிறோம் நம்பர் டபுள் ஈவன் என்னது எயிட் யுவர் ரைட்டு ஃபோர் பை ஃபோர் எயிட் எயிட் பை எயிட் டுவெல் பை டுவெல் பை டுவெல் எக்ஸெட்ரா அதெல்லாம் டபுள் ஈவன் சொல்ல போகிறோம் நாம் ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து டபுள் ஈவன் பிகாஸ் இது ஃபோர் பை ஃபோர் ஸோ அதெல்லாம் இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை ரெண்டாலையும் நாலாலையும் நாலாலையும் வகுப்பிடும் ஸோ அதனங்களா நம்ம ஒர்க்கு ஃபுல்லாகவே இந்த மோஸ்ட்லி டபுள் ஈவன் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கூலில் தான் இருக்க போகிறது ஸோ அதனால் இது புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு ஓகே சரி இப்போது உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேஜிக் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்க ஒரு ஃபைவ் பை ஃபைவ் மேஜிக் ஸ்கொயர் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தரட்டுமா ஓகே சார் இப்போது ஃபைவ் பை ஃபைவ் மேஜிக் ஸ்கொயர் பார்க்கலாம் நம்ம பசங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் இது அஞ்சு கஞ்சு ஃபஸ்ட் கட்டத்தை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் சென்டர் கட்டுறது இதுதான் சென்டர் கட்டம் இந்த சென்டர் கட்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுன்ற நம்பர் போடுங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வாங்க இங்கே ரெண்டுன்ற கட்டம் போடுங்க இங்கே மேலே போங்க டயக்னால் மேலே போய் நிற்கும் த்ரீ போட்டுடுங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம டயக்னாலாக போக முடியுமா முடியாது அப்படியே இங்கே வந்துடுங்க ஃபோர் இங்கே மறுபடியும் டயக்னால் தான் போங்க ஃபைவ் ஃபைவ் இங்கே டயக்னால்ஸ் போக முடியுமா முடியாது முடியாது ஸோ கீழே வந்துடுங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் இங்கே டயக்னால்ஸ் போங்க செவன் இங்கே டயக்னால்ஸ் போங்க எயிட் எயிட் இங்கே மேலே போக முடியுமா முடியாது இங்கே ஒன்பது கீழே வந்துடுங்க 
இந்த இடத்துல மேலே போக முடியாது டயக்னாஸ் போக முடியாது ஸோ இங்கே நேராக வரீங்க பத்து இந்த இடத்துல மேலே போக முடியாது அதனால் இல்லை பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதிமூணு பதினாறு பதினாலு பதினஞ்சு பதினஞ்சு இங்கே மேலே போக முடியாது கீழே வரீங்க பதினாறு பதினேழு இங்கே மேலே போக முடியாது இங்கே வரீங்க பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இங்கே மேலே போக முடியாது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு டவுட் சொல்லுப்பா ஃபிஃப்டீன்லேருந்து கீழே சிக்ஸ்டீன் வந்தீங்க அப்போ செவன்டீன்லேருந்து ஏன் கீழே வரலாம் செவன்டீன்லேருந்து இங்கே மேலே போக முடியாது அடுத்த லைன் இங்கே வந்துட்டேன் இங்கே ஃபிஃப்டீன்லேருந்து அடுத்தது இங்கே இடம் கிடையாது அதனால் கீழே வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டேன் இந்த ஸ்டெப் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு சரிண்ணா ஃபிஃப்டீன் போடுறீங்க போட்ட உடனே இந்த சைடு மேலே போக ட்ரை பண்ணுறீங்க இடம் இல்லை ஸோ பக்கத்தில் எந்த ஒரு காலமும் கிடையாது உடனே கீழே இறங்குறீங்க இறங்கிட்டு மறுபடியும் இங்கே டயக்னஸ் போக ட்ரை பண்ணுறீங்க இடம் கிடையாது செவன்டீன் நீங்கள் வந்துடுறீங்க இங்கே வந்த பிறகு மேலே போக ட்ரை பண்ணுறீங்க இடம் இல்லை ஸோ இங்கே வந்துடுங்க எயிட்டீன் அப்புறம் டயக்னஸ் போயிட்டே இருங்க அந்த அந்த ஒரு ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு இப்போ புரிஞ்சுதா இதை புரிஞ்சதுனாக்கா நீங்கள் ஃபைவ் பை ஃபைவ் மாத்திரம் இல்லை செவன் பை செவன் நைன் பை நைன் எவ்வளோ வேணால் போட்டு போகலாம் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஃபுல்லாக வேணால் ஏதாவது ஒரு ஒரு காலம் ஒரு டயக்ராம் ஒன்று செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ற கோ கூட்டு தொகை வருதான்றதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை சூஸ் பண்ணுறீங்களா ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் டென் டென் பிளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ சொல்லுங்களா ஸோ இதை பார்த்துங்க எயிட் ப்ளஸ் ஒரே ஒரு டைக் பார்த்துங்க இதை நோட் பண்ணி பாருங்க எல்லா ரோ எல்லா காலம் ரெண்டு டைலும் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைன்ற மேக்சிமம் தான் வரும் இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சரி இப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் ஒன்றே ஒன்று எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்றது சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு நான் அதை பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு மாதிரி மூணு கட்டம் போட்டுட்டோம் நம்ம இப்போ நாலுக்கு நாலு மாதிரி சொல்கிறேன் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா ஒரே ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மூணு ஃபோர் பை ஃபோர் பிளாங்கா போட்டு சொல்லுப்பா ஃபைவ் பை ஃபைவ்ல வந்து மிடில் நம்பர் வந்துச்சு இதில் அப்படி மிடில் கண்டு சொல்கிறேன் சொன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மூணு கட்டம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் போட்டிங்களா இந்த கட்டத்துக்கு வாங்க இங்கே ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் சிக்ஸ்டீனில் ஆரம்பிங்க சிக்ஸ்டீன் ரைட் இப்போ ஒன்றே ஒன்று செய்யுங்க ரேண்டமாக எதுலேருந்துன்னா இது பண்ணலாம் நீங்கள் ஒன்றுத்துலேருந்து டைனல் எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் இன்னொன்றுலேருந்து நான் டைனல் எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் எதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் டைனல் எலிமெண்ட் எதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் இது எடுத்துக்கிறீங்க டைனல் எலிமெண்ட் இதில் இருக்க டைனல் எலிமெண்ட் மட்டும் சொல்லுங்கள் எனக்கு நான் எழுதிட்டே வரேன் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் குட் லெவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் குட் அப்புறம் ஃபோர் செவன் டென் தேர்ட்டீன் குட் இதில் வந்து நான் டைனல் எலிமெண்ட்ஸை எடுத்து இங்கே எழுத போகிறோம் இங்கே நான் டைனல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் இங்கே டுவெல் எயிட் இங்கே நைன் ஃபைவ் அவ்வளோதான் எப்படி எப்படின்னா கூட்டி பாருங்கள் சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக 
ஒரு ரோ ஒரு காலம் ஒரு டயக்ரம் நம்ம இப்போ கூட்டியிருக்கோம் நீங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு நிதானமாக கூட்டி பாருங்கள் எல்லா நாலு ரோவும் நாலு காலமும் ரெண்டு டயக்ரம் முப்பத்தி நாலுன்ற டோட்டல் தான் கொடுக்கும் இது எப்படி ஈஸியாக இருந்ததா புரிஞ்சுதா ஓகே இது வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய இருக்குது சொல்லி தர வேண்டியது இன்னும் நிறைய நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது இதை பற்றி நம்ம அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சிகளில் பார்ப்போம் வியக்கத்தக்க நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் நேயர்களின் சிந்தனைகளை சீராக்கும் நமது பொதிகை தொலைக்காட்சியில் ஏழு ஆறு இரண்டு